Fangasi ukeni ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria wanaoitwa Candida. Kwa kawaida mwanamke ana bakteria wazuri katika sehemu za siri na wanamlinda na hatari za bakteria wengine ambao sio bakteria wazuri. Sasa endapo au bakteria wazuri wanakuwa ni wengi ndani ya huyu mwanamke au ndani ya sehemu za siri za mwanamke wanapokuwa ni wengi sana Mwisho wa siku huwa wanafanya mashambulizi, wanageuka na kufanya mashambulizi na kupelekea mwanamke kupatwa na fangasi katika sehemu zake za siri. Sasa siku ya leo tutakwenda kuangalia sababu saba za fangasi ukeni. Sababu saba za fangasi ukeni. Ninatambua ya kwamba yako mashirika mbalimbali mbali ambayo yamefafanua juu ya swala la fangasi na uenda sababu za fangasi ukeni zikawa ni nyingi zaidi lakini kwa siku ya leo nitakwenda kufafanua sababu saba. Na kwa wale ambao wanapenda kufuatilia zaidi unaweza ukarejea kitabu cha Diseases of the Skin na kichwa andikwa na James William na unaweza pia uka, uka, kwa haraka sana endapo utakipata kwenye mtandao au endapo utakuwa nacho nakisoma unaweza ukaangalia katika ukurasa wa tatu na nane aka ukurasa wa 3:11 na viko vitabu vingine ambavyo vimefafanua juu ya masuala ya fungus mbalimbali lakini nipende kutoa hiyo rejea moja hapo na ikiwa utafuatilia zaidi naamini utakutana na mambo mengi sasa tunakwenda kuangalia sababu saba za fungus ukeni sababu namba moja ni matumizi ya dawa za antibiotic matumizi ya dawa za antibiotic Antibiotiki mara nyingi wako wanawake ambao wamekuwa kizitumia kwa muda mrefu. Pasipo kujua kwamba matumizi ya antibiotiki kwa muda mrefu yanaweza yakaleta madhara katika mili yao. Kwa mfano, matumizi ya ampicillin, matumizi ya amoxicillin yamekuwa kizoeleka kwa wanawake wengi sana na wamekuwa kiatumia pasipo kujua kwamba matumizi haya yanaweza yakaleta madhara. Labda cha kuambia ni kwamba ndani ya mwili wa binadamu kuna utando salama. Na tena ni utando ambao ni laini ambao unaweza kupata kwenye kwenye maeneo ya mdomoni au kooni au tumboni au kwenye njia ya uzazi na hata ukeni kwa mwanamke. Sasa huyu mwanamke anapotumia hizi eh, antibiotic kwa muda mrefu zinaenda kuwaua wale wadudu wazuri ambao wanamlinda na hatari za bakteria na kinachotokea ya, ya, ya wale, wale bakteria wazuri wanapoharibiwa mwili au sehemu za siri za mwanamke zinabaki zikiwa hazina kinga ya namna yoyote na, na matokeo yake kinachokuja kutokea ni fangasi uh, ukeni kwa huyu mwanamke kwa hiyo matumizi ya ya ya, ya, ya is antibiotic ni muhimu sana ku, ku, kuyaepuka pale ambapo sio ya lazima na endapo utapatwa na tatizo utahisi kuna tatizo lolote basi muone daktari ukaweza kupima. Sababu namba mbili ni unene kupita kiasi. Unene kupita kiasi na wenyewe unaweza ukawa ni sababu ya kupelekea mwanamke kupatwa na fungus. Kwa mfano, e, mwanamke anapokuwa na unene uliopitiliza ni rahisi kutokwa na jasho sehemu za siri ambalo jasho hilo linaenda kuacha unyevu nyevu sehemu za siri na mwisho wa siku kupeleka michubuko na kumpelekea fungus. Kwa hiyo unene kupita kiasi ni swala la kuepuka. Ni muhimu sana mwanamke kufanya mazoezi, kuelekea kama kuna jimu, fanya mazoezi ya kupunguza unene ili kuweza kuepukana na hatari nyingine ambazo zinaweza zikaletwa na huu unene ambao umepita kiasi. Sababu namba tatu Nguo za kubana sana. Imekuwa ni, 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 ni mtindo kwa, kwa wanawake wa sasa hivi kuvaa nguo ambazo zinawabana sana. Lakini nguo ambazo zinabana pia zinaweza zikaleta matokeo mabaya kwa huyu mwanamke maana endapo amevaa nguo ambazo zimebana sana sehemu za siri zake zinakuwa zipati ewa ya kutosha 
na saa zingine anakuwa anabanwa na, na zile nguo zinaweza zikamchubua na zikasababisha kujawa na jasho ambalo sio zuri na kuweka uchafu na mwisho wa siku uh, kumpelekea huyu mwanamke kupatwa na fungus. Kwa hiyo hizi nguo za kubana pia sio nzuri. Sababu namba nne ni magonjwa yanayosababishwa yanayosababishwa na kupungua kwa kinga ya mwili au magonjwa ambayo yanaweza kapelekea e, kupungua kwa kinga ya mwili kwa mfano e, magonjwa kama kisukari na magonjwa kama ukimwi yanaweza akawa ni sababu moja hapo ya mwanamke kupatwa na fungus mwanamke anapopatwa na magonjwa haya yanaenda kuua kinga ya mwili na kupekea upungufu wa kinga ya mwili kwa mwanamke na kinga ya mwili inapopungua na ukalibisha yale magonjwa nyemelezi pamoja na fungus zinaweza zikachukua mkondo wake. Kwa hiyo ya haya magonjwa yanaweza akawa ni sababu moja hapo ya mwanamke kupatwa na fungus. Sababu namba tano ni matumizi ya sabuni zenye kemikali. Aa, wanawake ni muhimu pia kusafisha sehemu zao za siri lakini ukijenga tabia ya kusafisha sehemu za siri kwa kutumia sabuni zenye kemikali zinaweza zikapelekea mwanamke kupatwa na fungus. Sabuni hizi uh, watu wamezoea akipita tu sehemu fulani mwanamke ananunua sabuni, huenda hata ni sokoni, huenda hata ni gengeni, huenda hata ni sehemu yoyote pasipo ushauri wa, 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 wa matabibu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia kwamba unatumia sabuni gani kujis Sababu namba sita ni matumizi ya parfumu zenye kemikali. Sio salama kwa mwanamke kutumia parfumu zenye kemikali aswa kupulizia katika sehemu zake za siri. Ninatambua ya kwamba wako wanawake wengine ambao hupendelea kutumia parfumu kupulizia katika sehemu zao za siri lakini ziko baadhi ya parfumu ambazo sio salama kwa afya ya sehemu zao za siri kwa sababu ile kemikali inaenda kuua bakteria wazuri na kuacha sehemu za siri zikiwa hazina ulinzi wa bakteria wazuri na mwisho wa siku upelekea mwanamke kupatwa na fungus katika sehemu zake za siri sababu namba saba ni kuchanganya nguo za ndani na nguo nyingine ambazo ni chafu ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nguo zako za ndani unazitunza katika maeneo ambayo ni salama na epuka kuzichanganya na nguo nyingine ambazo ni chafu. Wakati mwingine unaweza ukachanganya nguo zako za ndani na nguo nyingine ambazo ni chafu, sasa zingine na soksi ambazo zinaweza zikapelekea kupatwa na fungus kwenye nguo zako za ndani au bakteria ambao ni wachafu wabaya ambao mwisho wa siku wanaweza kukupelekea wewe kupatwa na fungus katika sehemu zako za siri. Na mwisho wa somo letu la leo, angalia hapo juu upande wako wa kushoto, bonyeza somo lingine linalofuata linaloongelea masuala ya fungus na somo litakalofuata ni somo linalosema dalili dalili za fungus kwa mwanamke, dalili za fungus ukeni. Kwa hiyo hilo ndio somo letu litakalofuata na siku ya leo tutaishia hapa tukutane kwa somo lingine.